Hermanos, el día de hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Ese Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu de justicia y Espíritu de paz. Los hebreos tenían una historia que queda escrita en el libro del Génesis, una historia muy bella sobre el misterio de la vida, en la cual se nos cuenta de que Dios había hecho al primer hombre y a la primera mujer de barro y no tenían vida, tenían corazón de barro, mente de barro, pies de barro, manos de barro. Y con el barro no se puede ni caminar, no se puede abrazar, no se puede sentir, no se puede pensar. Y nos cuenta el Génesis que en cierto momento Dios tomó esa figura de barro que era el hombre y sopló su espíritu, su aliento de vida sobre el hombre, permitiéndole a ese barro Tener brazos que pudiesen abrazar, pies que pudiesen caminar, corazón capaz de amar, una boca capaz de proclamar, una mente capaz de pensar en el bien de los demás. Esta fiesta de Pentecostés llega a nuestro país dentro de un contexto de barro, donde al parecer se nos ha olvidado cómo pensar, cómo amar, cómo caminar por el camino de la justicia y de la paz. Los eventos de esta semana nos tienen a todos con el corazón roto triste, estamos asqueados, indignados, enojados al ver otro video de un hombre afroamericano asesinado ante nuestros propios ojos. Su nombre está ahora en la boca de todos, George Floyd lo cual sorprende a muchos. Pero hermanos, lo que es más sorprendente es que esto está sucediendo en nuestra patria a pocas semanas de eventos muy similares. Y el día de hoy el Espíritu de Dios nos invita a proclamar la verdad de la realidad en la que estamos viviendo. George Floyd no es el primero. Ahmad Aubrey, asesinado en Georgia apenas hace unas semanas. A Tanya Jefferson, asesinada en Texas. Eric Garner, asesinado en Nueva York. Alton Sterling, asesinado en Los Ángeles. Sean Bell, asesinado en Nueva York. Botham Jean, asesinado en Texas. Freddie Gray, asesinado en Maryland. Tamir Rice, asesinado en Ohio. Trayvon Martin, asesinado en Florida. Philando Castillo, asesinado en Minnesota. John Crawford, asesinado en Ohio. Laquan McDonald, asesinado en nuestra propia ciudad. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y el día de hoy, como hombres y mujeres de fe, tenemos que levantar nuestra voz en favor de la verdad y la justicia. Que este Espíritu de Dios que celebramos el día de hoy renueve la faz de nuestra iglesia con valentía, así como lo hicieron los primeros discípulos al recibir el Espíritu Santo. Con prudencia, así como lo hicieron ellos. 
proclamando la paz. Pero como decía Pablo VI, para que tengamos paz tenemos que trabajar por la justicia, porque sin justicia no puede haber paz. Hermanos, el asesinato de George Floyd es la última llamada de atención que cada uno de nosotros debe responder. Cada quien. Porque esto no le toca a Dios. Nos toca a nosotros. Es nuestro corazón que se ha hecho de barro, ignorando el sentir de nuestros hermanos afroamericanos en esta nación. ¿Cuántas cosas existen en nuestra propia cultura, en el lenguaje común, que es despectivo en contra de los negros, en contra de los americanos nativos, de nuestros hermanos indígenas? El racismo dentro de nuestra cultura y dentro de nuestro le lenguaje, tantas cosas y frases que tenemos para referirnos a los negros. Y miren, nuestro corazón como si ni, ni siquiera estuviéramos escuchando ignorando el crecimiento del racismo en nuestras propias familias latinas. ¿Usted cree que no? ¿Cómo se sentiría si su hijo o su hija le dice, papá, mamá, te presento a mi novio o a mi novia con, me, con quien me quiero casar y esa persona es afroamericana o afroamericana? ¿Cómo se sentiría? Si no le daría alegría el racismo, ha crecido en su corazón. Esto no nada más es cuestión de un policía, es cuestión de todos como comunidad. El racismo no es una cosa del pasado o simplemente un tema político descartable sobre el que se debe tratar cuando sea conveniente para la nación. Hermanos, es un peligro real y presente que se debe enfrentar de cara. Como miembros de la iglesia, debemos defender las acciones correctas y justas, más difíciles, en lugar de los errores fáciles de la indiferencia. No podemos hacernos de la vista gorda a estas atrocidades. Y mientras profesamos nuestro respeto por la vida humana, tenemos que también hacer algo por ello. Es verdad, hermanos que servimos a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios de la vida, pero también a un Dios de la justicia. Como pueblo de fe, pero también como ciudadanos de esta gran nación, hacemos un llamado a nuestros funcionarios electos para que elijan sabiamente sus palabras durante este tiempo de agitación en nuestra nación. Y les recordamos que su responsabilidad principal de cualquier político es servir el bien común y la unidad de su pueblo. Hermanos, que este Espíritu de Dios nos dé la valentía para saber discernir la voluntad de Dios en nuestros tiempos. Si bien se espera, que nosotros, la Iglesia, aboguemos por protestas que son pacíficas y no violentas, y ciertamente lo hacemos. También apoyamos como Iglesia apasionadamente a las comunidades que están comprensiblemente indignadas en este momento. Demasiadas comunidades alrededor de este país, de costa a costa, sienten que sus voces no son escuchadas. Lo han sentido por mucho tiempo. Que sus quejas sobre el tratamiento racista no son escuchadas. Y no estamos haciendo lo suficiente para señalar que este trato violento y mortal es antitético al Evangelio de la vida. Para nuestros hermanos negros, algunas interacciones con la policía pueden estar llenas de miedo e incluso de peligro. Las personas de buena conciencia nunca deben de hacer la vista gorda. Hemos recibido el Espíritu de Dios para abrir nuestra boca pidiendo 
que se respete la dignidad humana. No podemos hacernos de la vista gorda cuando se priva a los ciudadanos de su dignidad humana e incluso de sus vidas. La indiferencia no es una opción. Hoy nos unimos a la iglesia en St. Paul y Minneapolis para orar por el descanso del alma de George Floyd y todos los demás que han perdido su vida debido a este pecado del racismo personal e institucionalizado que nos sumerge a todos. Abogamos por el fin de la violencia a raíz de esta tragedia y por las víctimas de los disturbios que están pasando en todas las esquinas de este país. Oramos por el consuelo para la familia y amigos de George y de todas las víctimas. Oramos por la paz en Estados Unidos, particularmente en Minnesota y en nuestra ciudad. Pero también levantamos nuestra voz, exigiendo una investigación completa que resulte en responsabilidad legítima y justicia real. Instamos a todos a unirse particularmente con aquellos que son de diferentes orígenes culturales. Este es el momento del encuentro. En este encuentro les invito a ustedes como personas de fe que llamen a algún amigo que es afroamericano, algún vecino, y que se dé un entendimiento entre el pueblo de Dios. Porque el racismo a menudo es el fruto de la ignorancia y esa ignorancia es vencible hay solución a esa ignorancia muchas personas que históricamente han sido privadas de sus derechos continúan experimentando con tristeza y con dolor sin embargo se esfuerzan por, severa, por perseverar y seguir siendo personas de fe amigos peligreses míos de Santa María del Lago Llamen a algún amigo o algún vecino que es afroamericano en esta semana. Escuchen sus historias. Aprendan de ellos. Encontrando juntos fórmulas sustantivas de implementar un cambio sistemático en nuestra nación. Tales encuentros, al escuchar realmente el dolor de alguien más y pedirle al Espíritu Santo que te abra tu mente para poder acompañar a esa persona, puede provocar la transformación necesaria de nuestra comprensión, de la verdadera vida, de lo que verdaderamente es caridad, de lo que verdaderamente es justicia en Estados Unidos. El Evangelio que nos habla el día de hoy no es un texto que se quedó en el pasado, es un texto que nos habla hoy a nuestra realidad. No tengan miedo. La paz esté con ustedes. Como resultado de esta paz, si nos unimos, habrá muchas voces que hablarán y buscarán la sanación contra el mal del racismo en nuestra tierra. Podemos pedirle a Dios que nos ilumine que nos envíe su Espíritu, y lo vamos a hacer, pero nos toca actuar también, actuar en bien de la justicia, y comienza escuchando el dolor y la historia de aquellos que han sufrido tanto delante de nuestros propios ojos por tanto tiempo. Oremos juntos al Señor y digamos, despiértame Señor, Despiértame, Señor, para que el mal del racismo no encuentre hogar dentro de mí. Vigila mi corazón, Señor, y quita de mí cualquier barrera a tu gracia que pueda oprimir y ofender a mis hermanos y hermanas. Lléname de tu espíritu, Señor, para que yo pueda dar servicio de justicia y de paz. Despeja mi mente, Señor, y úsala para tu gloria. 
Y finalmente, Señor, recuérdame lo que dijo Jesús. Bienaventurados los que edifican la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.